خدا وکرم د غنچې سره خندا که د خوار غریب بلبل سره گریان او خدا وګورم د خپل یار خپل مختا که د خپل سوی زړګی شم تماش تماشان خدایا او ویرګم ستا خدایا او ویرګم ستا لوی دو زخا یا کته مکرم شروع د هور غلمان تمې پوکړه تمې پوکړه نه پوهېږم تمې پوکړه تمې پوکړه نه پوهېږم چې زه تاکړه ما خوشاله او کزان چې زه تاکړه ما خوشاله او کزان د ارواحات غنی خان بابا کلام چې تاسو ته مې وړاندې کړ د مشران جرګې ټلویزیون د ادب زار خبرونې قدرمنو لیدونکو سلامونه مینه او درناوی خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسي قدرمنو لیدونکو د دې اونۍ د خبرونې مېلمه مو یو ځل بیا تکړه لیکوال شاعر ژباړنه او څېړونکی مومند محمدي اڅر صاحب دی اڅر صاحب خبرونه ته خراغ لاس ستړی مشي ډېره مننه څراغ صاحب خوښ یم چې تاسو سره خبرونه کوم تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم کور دان ډېره مننه مومند صاحب شاعر او لیکوال علم ګل سهار د ناول د ژانر پر امرست کې دو باندې وای چې په هغه څه چې د ادبیاتو ګڼ شمیر تاریخ لیکونکي نږدې یو وخت لیدې دا دي چې ناول د ژانر په منځ ته راتلو کې د هسپانیا د شپاړسمې پېړۍ د دویمې نیمایي مشهور لیکوال سروان تس لویه برخه لرله موضوع مو هم بحث مو هم همدې ته ځان کړی کړی چې په ناول باندې وغږېږو اوس ستاسو له اند مومن صاحب ناول څه دی او د ناور دغه د کوم وخت کې رامنځ ته شو د دې په اړه ولو تاسو له اندې وګورو مننه څراغ صاحب دا علما وایي چې انسان له نور مخلوقاتو سره په کلام باندې د ده فرق دی د همدې له امله انسان لوړتیا ورباندې لري په نور مخلوقاتو باندې نو دا کلام چې څومره ښایسته شي څومره فصیح شي څومره بلیغ شي د هغه انسان ورته به همدومره لوړه وي پیغمبران که چیرې مونږ او تاسو له ادبي نظره ولولو دوی ډېر فصیح او بلیغ ترین انسانان دي ډېر ستر او دبا دي دوی نو ځکه تر ټولو بهتر انسانان بلل کېږي له هغې نه وروسته که چیرې مونږ تاسو علما وګورو او دبا شاعران وګورو د دوی کلام چې دی دا د عادي انسانانو په پرتله لوړ دی لوړتیا لري او ډېر بلاغت او فصاحت لري ډېر ښه نورو انسانانو ته رسېږي حتی دوی کوشش کوي چې دا زده کړي نو انسان چې په کلام سره لوړ شوی دی له اوله یې دا هڅه کړې ده چې ښایسته کلام او بلیغ کلام وړاندې کړي چې د ادبیاتو په رامنځته کولو کې بیا دې کار ډېر ستر رول درلودلی دی د د لومړي سره چې کله انسانان پیدا شوي دي بیا ځینې انسانانو سره چې کومې په ژوند کې پېښې شوې دي هغوی له منځه ولاړ دي مړه شوي دي د هغوی نسلونو وروسته وروسته نورو نسلونو ته د دوی کیسې کړې دي بیا دا کیسې چې کله ډېرې شوې دي دوی بیا هغه کیسې پکې غوره کړې دي چې ډېرې راښکونکې دي د نورو انسانانو لپاره ډېر جذابیت یې درلودل او ډېرې دغه نور انسانان جلبول ځان ته نو همدې دا کیسې هم رامنځته کړې ده چې وروسته وروسته دا ریښتینې کیسو ته بیا د کلام د ښکلا یو زیور ورکړل شوی دی یو زینت ورکړل شوی دی چې دې داستانونه رامنځته کړي دي وروسته پرمختللي داستانونه د وخت په وخت په تېرېدو سره دا ګام په ګام بیا تر دې چې کله په پیغمبرانو کتابونه نازل شوي دي هغوی کې دې کیسو ته ډېر پام شوی دی اوس که مونږ د اهد عتیق کتابونه یا هغه د تورات پاتې شوني چې دي هغه که وګورو اکثریت تاریخ دی کیسې دي د هغې نه وروسته د حضرت عیسی علیه السلام کوم غچې دي پاتې شون د کتابونو یا نوی عهد چې ورته وایي که دا وګورو دا هم اکثریت کیسې دي په دې کې دروغ دا دروغ ولې پکې ګډېږي دا ځکه پکې ګډېږي چې دا کله دغه کیسې ښایسته کړي خوندورې کړي راښکونکې کړي نو دغه مذهبي اړخ بیا نیولی دی 
تر راوروسته کچیر قران کریم او تاسو ګورو زخپل چې کوشنه وم د غزیف روایتونه د کیسو چې دي دا غه ما ډیر خوښول زکه ډیر به خایسته وو مثال ویل به چې د شمون په نوم یو پیغمبر خدا لو شي دا ډیر د سفرټ او جب و داسې تر زرها او کسانو سره به تنها جنگی د لو بیا د سې د لو و دانای دا غیر انس کور کړستان او دا مکمل د منځه یو داسې وختان یو واسه و داسې کنه دا روایتونه ضعیف دي کڅه هم په زړه حد کې هم راغلی دي خو خوند ډیر درلو دا لو ا اتاب وختن ترازم مهرباني دا سریزه ملګه وګد ورته ویل مهرباني په دې خاطر چې دا موضوع ښه روښانه شي بالکل نو کله چې په معاصره دوره کې علوم ډیر زیات پر مختګ وکړو ناڅاپه دا پر مختګ وو یو یو معجزه غوندې وه د بخار ماشین کشف شو د هغه نه وروسته صنعتونو پر مختګ وکړو ادبیات پر مختګ وکړو ادبیات په هغه وخت کې پر مختګ کوي کله چې انسانان د ژوند اساسي لومړنۍ اړتیاوې مکملې د دې څخه بیغه مشي د هغې څخه وروسته بیا انسان په ښکلا پسې ګرځي چې ژوند ته سره کم تجمل ورکړي سره کم ته ښکلا ورکړي نو ادب چې دی دا د ښکلا د رښکون یو ډېر لوی سمندر دی نو ځکه خو د دغو پرمختګونو سره ادبیاتو هم ډېر زیات پرمختګ وکړ چې په دې سره که څه هم یونانی فیلسوفانو دغه مکتبونه یا دا ژانرونه په خوا هم ویشلي وو د علومو هغه کې ادبیات هم راځي هغوی هم کیسې لیکلې وې ډرامې وې هغه وخت کې چې مونږ صحنې ورته وایو خو وروسته د شپاړسمې پیړۍ څخه راوروسته په اوولسمه پیړۍ کې اتلسمه پیړۍ کې بیا د ادبیاتو ته ډېر زیات کار وشو چې دا وخت کې ناول هم را وپنځې دلو یعنې د سهر صاحب علمګل سهر خبره هم دلته سمه ده او د ناول دغه نوم چې دی دا د دې دپاره نه دی چې د دې محتوا بیل شي دی په داستان کې دا فقط د ده د حجم له امله ده د کتاب یا د کیسې د حجم له امله داستان په څو برخو ویشل شو یو رومان ورته وویل چې رومان د حجم له پلوه ډېر پنډ وي لکه د تلوستوی کتاب جګړه او سوله یا د سنور کتابونه مونږ او تاسو لرو یا لکه سینوها چې اوس ډېر دوستان ور سره اشنا دي په دویم ګام کې د رومان څخه چې حجم کې لږ کوچنی دی هغه ناول دی چې کولی شو ورته ووایو په دې کې ادبپوهان په مختلفو نظریاتو دي د شپېتو صفحو څخه ډېر تر یو سلو څو یا دوه سوه څو صفحو پورې دې ته یې ناول ویل ناول نه وروسته بیا هغه ده ځینې وایي چې کیسه ده ځینې وایي یا داستان چې ورته وایي هغه لکه نکلونه چې مونږ پخوا نکلونه درلودل چې د لنډې کیسې نه یو څه اوږده دي خو بیا ځینې یا د پوهان وایي چې نه د ناول څخه وروسته بیا لنډه کیسه ده د لنډې کیسې څخه وروسته بیا دغه هغه راځي ادبي مینیمالیزم راځي کیسه ګۍ دي یو ادبي جملې دي مثلا متلونه دا شیان هم کې راتللی شي نو ناول د رومان څخه فقط د حجم له امله بیل شوی دی چې د حجم کم وي د رومان په پرتله کوردن ډېره مننه مومن صاحب مراعت العروس دا لومړنی کتاب دی چې له نورو ژبو څخه میا حسیب ګل پښتو ژبې ته را ژباړلی دی چې ما چې کوم مقاله ولوسته په مقاله کې داسې لیکل شو چې دا کتاب لومړنی پښتو ته ژباړل شوی کتاب دی د پخوا کلونو په پرتله باندې په دغو دوو لسیزو کې له هغه وخت نه چې پښتو ژبې ته په ناول باندې کار شروع شوی دی له نورو ژبو ورته اثار را ژباړل شوي دي تر دې مهاله پورې زموږ ناول څومره پرمختګ کړی دی پښتو ژبې کې په دې اړه تاسې څه وایي یوه موضوع ته بله اشاره کوم دا پخوانۍ پښتنه کې چې د رومان موضوع لږه لویه وي موضوع یې لویه وي کرکټرونه یې ډېر وي یعنې ډېره پراخه وي خو د ناول موضوع د رومان په پرتله کوچنی وي دا د ادبیاتو ژباړه دا هم یو جالب بحث دی ځینې ادب پوهان په دې نظر دي چې ادبیات یا ادبي لیکنې یا شعر یا کیسه دا کټ مټ نه ژباړل کېږي ځکه ادبي لیکل په عاطفه 
خیال احساس په دی باندې ډیر غلری تمرکز یې ډیر وي نو که چیرې مونږ کوشش کوو چې د هماغه لیکوال احساس عاطفه او دا شیان را نقل کړو نو دې کې په هماغه طبیعي ډول نه شو را نقل کولای حتما تکلف پکې کېږي چې دا ادبي کوم هغه ارزښت چې په لومړنۍ ژبه کې لري هغه له لاسه ورکوي تر ډېره خو که چیرې لیکوال یا ژباړونکی تکړه وي نازک او عاطف ولري ښه شاعر وي یا ښه کیسه لیکوال وي هغه بیا کولی شي چې خپل نوي احساسات په دې کې ورګډ کړي په دې ژباړه کې چې بیا دا د نویو عواطفو او نویو احساساتو خاوند کېږي دا ادبي لیکل په دې نوې ژبه کې نو کېدای شي متن را وژباړل شي چې راژباړل شوي هم دي ډېر راژباړل شوي دي خو هغه کوم خیال هغه کوم احساس چې دی په هغې کې بیا ژباړن ډېر نه شي بریالي کېدلی چې هغه را وژباړي اوس زه په دې ورځو کې د جبران خلیل جبران په کلیات باندې کار کوم هغه یو عرب فیلسوف لیکوال او ادیب دی د هغې کوم داستانونه کوم ادبي لیکل چې زه ژباړم زه ډېره هڅه کوم چې هغه عاطفه چې په هغه کیسه کې ده دا زه خپله کړم بیا همدغه عاطفه بیا زه په خپله ژبه بیان کړم چې دا یو مشکل کار دی د ژباړن دپاره نو پښتو ته چې کومې ژباړې شوې دي د ناول په برخه کې مثال د اردو ناولونو څخه د نسیم حجازي ناولونه پښتو ته ژباړل شوي دي ما به پخوا دا لوستل دا ناولونه ښه فکري داستانونه دي او خو کله مې چې اردو ولوستل هغه کوم نازک خیالي کوم عواطف چې په اردو کې نسیم حجازي بیان کړي دي ښاغلی زبیر شفیقي چې کله یې دا ناولونه ژباړلي دي دومره نه دی ور باندې بریالی شوی چې هماغه عاطفه او تخیل کټ مټ را نقل کړای شي که څه هم ده ډېره هڅه کړې ده کوم چې په اصلي ناول کې وي ده ډېره هڅه کړې ده چې دا را نقل کړي او خو تر ډېره نه دی ور باندې بریالی شوی که څه هم مونږ به چې لوستل ډېر خوند به یې راکول او ډېر خوند دور به وو د خپل عواطف پکې ګډ کړي دي ځکه هغه د اسلامي احساس په بڼه هغه لیکل شوي پر بنا لیکل شوي دي خو بیا هم دغه د نسیم حجازي کوم عاطفه چې ده د هغې په رانقل کې زبیر شفیقي یو څه پاتې راغلی دی نو د ادبیاتو ژباړه مشکله ده پښتو ته په دې هغه کې پخوا کم کار کېدلو خو ښه کار کېدلو اوس چې کوم کار کېږي هغه زیات کېږي او د کیفیت له پلوه شاید مشکل ولري ومن سب در زیاد تمنا نه یو لند شان دماغ لکه مجازه یو قدر من لدون که ورزو لند شان دماغ لرو لدمین او رسته به هم لمنگ سر و سمال تیم غالو در من لیدن کم بیا هم ستری مشی در زیاد من اونا چی تر دی محال مکتاری او زغم خبرانه که راست را تکلا لیکوال شاعر او درست سیرون که مومن محمدی اتصال ده اتصال سپ دی هیلم چی است رشته و نی نیل کام در من اونا اتصال سپ پختو جبی که پدر وقتونی که تاسی یا نوی اثر چې زموږ ټولنې ته د لوست لپاره وړاندې کړ د ناروغ ناول دی پیل کې خو درته ډېره زیاته مبارکي هم ده مومن صاحب راځو د ناروغ ناول ته په لنډه کې وپېژنئ ناروغ خو د یو ناروغ کیسه ده ما هڅه کړې ده چې یوه سوژه په کیسه کې روان غاړم چې وکولای شم ادبي ښکلاګانې هم ولري تر څنګ کوم نظر خیالی چې دي هغه هم ولري او یو ټولنیز پیغام هم ولري لنګه ټولنې ته ګټه وکړي او داسې څه پکې پراته وي چې کله یې څوک لولي نو یو یو فکر ورسره مل کړي د ناروغ کیسه د یو مین کیسه ده دی لکلی څخه راضی کابل ته 
دایچه راشینو بیلتونی زپی کلایی چی بیلتون و زپی نبیا دتا ذهنی تکلیف پیدا کیگی ذهنی ناروتی ورتا پیدا کیگی داوس محل که منگا و تاسو خلق دیری لری دانا رو که جوار خبگان ده یا استرس ده یا استراب ده شایان نو دو تا جوار خبگان پیدا کیگی کلا چه ده پا ده خبگان که دوب شی ده سر عجیب خیالو نمال کیگی ده سر عجیب فکرو نورزی ده فلسفی نظریات ورزی مذهبی کم نظریات چی ده غو ورزی پا غی که پا خبال فکر که تنقید کوی ده ده تر سنگ تولنیز نخوالی چی دی دا بیانوی که خبالو خبارو که او مینه بیانوی نو خبال احساس خب جاور دول بیانوی کورو دان مومن سی مصر ده عمومی بحث لپار پختن دیر زیادی وی خوب بحث به زنگل هکم دره کتاب تا ده ده کتاب سوژا یا موضوع څنګه در سره پیدا شو ده ناول لپاره چی تاسی پریکارو که یا ده غسی او خکل اثر از مکتول نتولانده که دا موضوع خو دا رخیتا خبر او کم کلا چه مونگا تاس کسی لیکو نو که رخیتی نی کسی واو رو او پا غیب آنده دخ پل احساس سر سم کار وکو نو بیا دیر خرازی ولی کل ده یو دوست یو ناول و مخکتن وانده و آلتا هم ما دا خبر او کده آقا ناول هم ما تا خوان را کرو ما ورده و ویچ که دای شی دا کسی رخیتی آوی ریختیاتی رشایی ویدا موضوع فدای بانده تاسو کار کرده ده دبی خکلام وار کرده ده نو دبا خایست نوال راغلای ده ما خبالم چه دا موضوع کما ده دامه یو کسا وری دلی ریختی نی کسا ده غی پر اساس بیا ما دبی خکلاگانی وار کرده ده یو نور نظریات مپکی زای کرده ده که آقا فلسفی ده که فکری ده که مذهبی ده که حتی یو رز یو دکتر دال وستلو داده جوار خب گانده ناروغی پرده چی کم اگه خبری بکره غلی اگوی داده تایید کرده وای وشی داده تیپ کی اختیار دی داشت تیپ تا میشاره بکی کردی دماته وای نو بیام ویدا شیان ورس ریو زای کردی دی او ز فکر کام چی کی دایشی از سه داشت تاب کی پرته ویشی دوستانه کلا ول ولی نو یا فکر ورس را مال کری یا استاد رو آخری او داغ ناول زمگ لطولن استرات سمر آرخل رزمگ لطولن داغ ناخوال استرات سمر آرخل دیمونگه دو تولانی سر ادیر خو ارخ لگه ویدا، ز کام دو تولانا کی لیکال شواید ادی، ام دو تولانی یو فرد لیکال ایدای، دو دو تولانی لاتا خوالو تا خی سر تا کوالا ایدای، اگا کم دیمونگه و تاسو کم اگر واجونا چی دی، دز دواج با هکلا چی کم رواجونا دی، هگای نقد کردی دی، یا کم عمومی تهذیب چه دیمونگ دخال کو پشار کی دای، دخار دخال کو تربیا و کم اگا چی دی اخلاق چی دی. پدر آرا دن نقد کرده دای، عمومی حالات تا یک تنه کرده دا، نو دا کابل که دای دا نروخ پ کابل که دای، او دی کابل پ خار که داغا تولنیز جوان اکثریت پدر آب کرده ولی پدر کتاب که پدر کیسا که. کور و دان مذهبی او فلسفی آرخون نرات و غیره چی، تنگم کم مذهبی او فلسفی آرخون لری. پدر که زینه فلسفی نظریات شده. مثال یه وان نظریه داده زینی ولما وای چی دکمه لحظه چی منگه و تاسو جوان که او دان نخات می دون کی دا دا لکا پ ساینسی ولما وای چی ک چهری پکم و نور سیارو که تمدن وی نو دیمونگا د رادیو د اتلاسامی پرای د رادیو تصفیه چی دی هاگوی بای پفلانی زای که دا کش کی خو آبایی وی زینی فلسفیان پدین نظر دی چه پکوم لحظه که چی مونگا و تاسو جوان که او دا لحظه این تیها نمو میشه دا پای تو ورسی دا بلکه دا پا یو ماورای طبیعی ورتا او وایو یا هم داس یو دوامدار لحظه ورتا او وایو چه دا دوام لری یعنی اغا تیر چه دا اغا اوز هم شتا خو پا مونگا و تاسو بانده تیر شوای دا دا نظر یا پا که دا بل دا جوان دا پا اڑا خبر پا کشتا چه جوان چ مثال دشوان دستی مانات سادا پدی باندی دای هم نپویگی خودا بحث کوی دیزان سر پدی باندی آگا کوی دی مذهبی ارخنه تصوف آگا کرده دای فلسفی فلسفی نظریات خم وایل کنن تصوف تا تللا دایی چه 
مثال تصوف څنګه دی د تصوف کوم افراد چې دی هغه ښه نه دی ګڼلی خو د تصوف نه زخیالی شي دي هغه ښایسته ګڼلی دي یا د حقیقت لټه چې دا ځینې انسانان چې د حقیقت په لټه دي کنه که هم هغه دیني اړخ مونږ او تاسو حقیقت پېژنو چې حقیقت خدای جل جلاله هو دی د اسلام دین دی خو دلته لکه بودا چې سره کوم د حقیقت په لټه وتلی او کنه یا داسې نور اشخاص د حقیقت په اړه چې څه نظریات وړاندې کوي چې د ژوند یا د خلقت اصلي راز چې شی دی د خلقت اصلي منشاه کومه ده په دې اړه هم ځینې خبرې پکې شته کوردن ډېر زیاته مننه عموماً صاحب ځینې ملګري دوستان دا وایي چې د یو چا د مطالعې لپاره رابلل تر ټولو غوره لارې دا ده چې ناول سره دوی اشنا کو دغه پوښتنې ته اوس راځم چې آیا دا تر کومه حقیقت لري یو څوک چې غواړي په مطالعې باندې روب دی شي مطالعې سره اشنایي پیدا کړي آیا دا خبره حقیقت لري چې باید ناول پیل کړي دا ډېره مهمه ده دا رښتیا ده ځکه کیسه را ښکون لري خوند پکې پروت دی او ماشوم هم چې چاکلیټ غواړي چاکلیټ کې خوند وي کنه خوږه غواړي خوږو کې خوند وي همداسې دغه دستنونه چې دي په کلام کې دوی خواږه دي نو که غواړو چې مونږ په لوست باندې روږ دي شو یو څوک که غواړو چې په لوست باندې دوی هغه شي لوست سره بلد شي نو تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې دستنونه ولولي حتی مونږ په دیني کتابونو کې هم دستنونه چې دي د انبیاو کیسې دي د دوی د معجزو کیسې دي یا د صحابه کرامو کیسې دي یا د لویو شخصیتونو کیسې دي یا تاریخي کیسې دي دا چې کله لولو ډېر خوند کوي نو حتی د اروپایي پوهان چې دي معاصر دوی د فلسفي نظریات د لوی فیلسوفان چې دي اکثریت یې په رومانونو او په ناولونو کې دا بیان کړي دي د وزلان ناول د ویکتور هوګو چې دی دا د ده فلسفي نظر دی فلسفي اندونه یې دي خو د ناول په بڼه بیان کړي نو کیسه ډېر ښه یو هغه ورکولی شي یو فکر انسان ته ورکولی شي کوردن راګر زبیر ته مومن صاحب همدې کتاب ته ناروغ ته فکر نه یې راته وغږېږي چې په دې کتاب کې مو څنګه داسې کوم فکر مو پکې ځای په ځای کړی دی ناروغ چې کله د سړی په ذهني ګډوډۍ باندې اموخته شي نو د ده فکر هرې خواته لاسونه اچوي لالهاند وي ځکه دا مفکرین چې دي دا لوی علما چې دي ځینو علما وایي چې دا علم سړی بی لارې کوي هم ځکه ډېر داسې پوښتنې تشویشونه ورته پیدا کوي چې دی په حل باندې نه پوهېږي حتی ځینې ځینې شکونه انسان ته ور اچوي نو دا سړی هم فکري له لاهاندی باندې هم اخته هغه دی اخته دی ډول ډول فکرونه کوي دي هر څه په اړه خو عمومي هغه چې دی ټولنیز فکر یې چې دی د یو افغان وي دیني فکر یې چې دی دی دایم وایي چې شکر ما خپل مذهب ساتلی دی همغه هنفیت او مسلماني ښيي نور علمي آزاد فکر لري کوشش کوي چې په هر څه کې پلټنه وکړي په هر څه کې فکر وکړي نو د ده فکر دا غاله کوردن ډېر زیاته مننه مومن صاحب که په کتاب مو هر څومره خبرې وکړو نو کمې به وي خو وخت اجازه نه راکوي وخت کم دی تخنیکي همکارانو همدا اشاره کوي چې خپرونه په خلاصېدو باندې ده مومن صاحب د ادب زار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده غواړي چې په دې کتابچه کې ستاسې یو لنډ پیغام هم له ځان سره ولرو دغه پیغام به مو لیدونکو ته هم وړاندې کوي دا قلم ما ته مهرباني قلم دا دې در سره واخلي
مکمل سب لیدن کے اوپتہ میں مربانی سمورتا لکلی عدب زار حقا عباد در دا چه ده عدب ده بند ده گلونو بویاون کو تا خوشبوی آترون دالی کبی مینا و درنا دیر زیادت مرا نمومن سب جوندی و سی زب نمومن سب تخلص اتصال ده خدا چه دیر ور سر پاتی شوی ما دیر ترچنگ پاتی شوی ما زماد فکر یا استاز ده نو ده غم مومن می پخلی که ناستی پا دی هلیم چه لیدون که تم پختن نی پیدا شوی چه کل اتصال کم و کل مومن کم مومن سب دیر زیادت مرا نا چه عدب زار خبروان تر آغلی قدر من لیدون که لیدون که لیدون که لیدون که لیدون که لیدون دغه کتاب ډالی کړی دی او دا زمونږ خپرونه تر اوړه دی که تاسو هم مینه والی کولی شئ چې د کابل ښار په کتابخانو کې ترلاسه کوي او ویل ولی نو ډیره مننه تاسو نه هم مننه کوو چې تر دې مهاله موږ وزغملو او ومڅارلو تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ ته راځم تاسو ټول د کایناتو په خالق سپارم خاد او بریالي اوسئ الله مو مل شئ